Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım e, neler söyleyecek fincanımız bizleri hep beraber dinleyelim. Şimdi 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aşağıda bıraktığım bir WhatsApp var. Link olarak e, tıkladığınızda WhatsApp'tan yazarak sadece iletişime geçebiliyorsunuz benimle. Buketle kahve falan Instagram hesabından da bana ulaşım sağlamanız mümkün oluyor arkadaşlar. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum. E, ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdikleri gerçekleşsin inşallah deyip niyetleniyorum ve bu şekilde pozitif enerjilerim gönderdiğim fincanı açıp sizlere de hareket etmeye çalışacağım. Çok güzel bir gözyaşının söz konusu sevinçten olacağını söylemekte. Bakalım fincanımız bize neler söylüyor. Hep beraber dinleyelim. Bir falan geçmiş enerjisi varsa ben mutlaka dile getiriyorum arkadaşlar. Bizi biz yapan şeyin kesinlikle geçmişimiz olduğuna inanırım. Neyse ki en sevdiğim fal türüdür. Geçmişte verilen mücadele ve karışıklık sonrasında önümüzü daha net görebildiğimiz falları müjdelemek benim hoşuma gidiyor. Bu ne demek? Şimdi bakıyorum bir iki üç kişi özellikle birisiyle yumruk yumruğa gelebildiğiniz bir tartışma ortamınız varmış gibi. Enerji olarak siz evet, konu, yani konuşa konuşa halledilemeyecek hiçbir şey yok diyen bir yapınız var olmasına rağmen birisiyle boğaz boğaza geldiğinizi birisine karşı çok ciddi anlamda öfke duyduğunuzu görüyorum. Birisi de aşağınızda kalmış size baka kalıyor sadece. Şimdi geçmişte kalan bir enerji bu. Bu durum sizi ciddi anlamda parçalamış. Biraz ruhen yaralamış. Birileriyle bu konu hakkında konuşup doğru yaptım mı yanlış mı yaptım acaba diye konuştuğunuzu görüyorum. Etrafı kalabalık bir kişisiniz. Sevildiğiniz anlamına gelmekte ama yaşadığınız olay sizin kafa karışıklığınızı ve hakikaten sırtımdan vuruldum der gibi bir durum içerisine sokmuş. Parayla alakası da var. Ya da hemen onun yanı sıra para mevzunuzla dengede tutmaya çalıştığınız karışık bir döneminiz olmuş. Şimdi birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz. E, bu kişinin arkasında birisi var. <gülüyor> Ayrıca ters dönmüş birisi var. Şimdi aslında sizi böyle dudak dudağa görüyorum. Partner demek ama partnerinizin arkasındaki bir kişi o kadar çok partnerinizi etkiliyor ki sanki siz iki kişiyle öpüşüyor gibisiniz. Yani sanki kişinin duruşu yok da arkasındaki insan sayesinde ayaklı duruyor gibi. Yani birileri tarafından doldurulabilir, yönetilebilir demektir bu. Siz destekleyen iki kişi var. Şöyle destekliyor. Aç gözünü karşı taraftaki insan dolduruluyor. Kendisinin fikri değil karşı arkasındakinin fikri gibi. Böyle Ama siz onu pek dinlemek istemiyorsunuz. Fakat karşı taraf arkasındaki insanı net dinliyor diyebilirim. Ee, sonra sonra sizin bir yüzleşme durumunuz var. Evet dediğinizi görüyorum. Karşın arkanızda kalan insanla hak verdiğinizi görüyorum. Ee, bu mücadele ettiğiniz olayda bir es verilmiş. Yani tarih sadece ötelenmiş. Daha doğrusu sonuç alınmamış. Ama kenarda durum duruyor. E, baktığımda şöyle güzel bir aylık zaman geçirmişsiniz gibi görünmekte kafanıza uygulamak istediğiniz bir düşünce balonu çıkmış bu parayla alakalı izleyeceğim bir yol dediğiniz ama önünüzde biraz belirsizlikler de olduğu için çok da karar veremediğiniz bir şeymiş gibi şimdi iki kişi karşılıklı bir yoldan kaynaklanan önce bir konuşma sonrasında tekrar bir karşılaşma şeklinde ya gittiğiniz yerde iki kişi bekliyor iki kişi yola gideceksiniz totalde dört kişi var ya da bir iki kişi önce gitsek mi diyorsunuz sonra gitmiş olduğunuz bir yol durumu söz konusu şimdi geçmişte verdiğiniz özellikle bu tartışma ya da belki de öfke yanınız ciğerinizdir bilemiyorum ama bir tartışma ve sonuca varamama hali fakat işi resmiyete dökeceğim artık der gibisiniz çünkü özellikle gittiğiniz ya da önce gitmeyi düşünüyorsunuz sonra da gittiğiniz bir yol var bu yolda da kesinlikle resmi bir süreç mesela Eylül'e kadar sürecek bir resmi süreç vermiş arkadaşlar yani sizin mevzularınız kesinlikle geçmiş bağlantılı ama gelecekte gösteriyor diyor ki resmiyet yani o rafa kalkan olay her neyse Eylül'ün sonuna kadar ki sadece düşünce ve bekleyişle geçer ki bu bir evli çiftin arasındaki ciddi anlamda anlaşamamazlık ifadesi de olabilir. Ortaklıklar arasında anlaşamamazlık da olabilir. Mirastan dolayı tartışma da olabilir. İki kardeşin bir sebepten ötürü bu hale geldiği de olabilir. Bu her neyse arkadaşlar Eylül'e kadar ki süreci tamamen bekleyiş ve resmiyet ifadesi göstermekte. Eylül'ün sonunda bu resmiyet bitiyor. Nasıl bitiyor? Şimdi eee... Bir kere ya düşünceyi tamamen kaldıracaksınız ya da sonuç tamamen elinize net bir şekilde gelecek. 
Özellikle bir, iki, üç, dört kişi karşılıklı konuştuğunuz bir dönem olacak bunun sonucunda. Yani yaralısınız ama edindiklerinizi kurtarmak ya da korumak istiyorsunuz. Eylül'de gelen bir haber sonrasında sizin rahatladığınızı, dünyanızda doğan güneşin olduğunu görüyorum. Dört kişi oturup konuştuğunuzu bununla alakalı sevinç konuşması bu. Çok şükür hakkımı aldım. Yani bunun karşılığında e, hapise girmeniz gerekecekse bile girmeyeceksiniz. İşte evinizi satmanız gerekecekse de satmayacaksınız. Ya da hali hazırda paramı alamayacak mıyım diyorsanız alıyorsunuz. Eylül'ün sonu sizin adınıza çok sizi dört kişiyle konuşup müjde verirken o sevinç hali ne gösteriyor? Uykusuz kalır mısınız? Bence Eylül'ün sonuna kadar ah ne oldu vah ne olacaklarla geçecek gibi olsa da Eylül'de büyük bir oh be dediğinizde güzel başlangıçların sizinle olduğunu görüyorum. Ben partner olarak sizi ta Eylül'e kadar tek gördüm açıkçası. Hani iki kişiyle konuşma haliniz belki destekçinizdi ama aşk ne zaman devreye girer deseniz ben size Ekim ayında oh be dediğiniz belki devlisinizdir arkadaşlar. Belki hayatınızda birisi vardır zaten. Ama mücadeleniz şey olarak görünüyor burada. Net bir şekilde. Ee, karşılıklı konuşma. Ve bu karşılıklı konuşmayı da aşk dolu yaptığınızı. Oh be çok şükür geride kaldı dediğinizi görüyorum. Sadece Ekim ayında bir erkekle karşılıklı olan bir çift görmekteyim. Bu çiftteki erkek olan kişinin dikdörtgen gibi gördüğü bir mevzu. Yani arsa tarla dükkan olur uzun e, ilerleyen bir dükkan ve kafasında ciddi anlamda bir e, şey e, kariyer ve iş odaklı çıkmış. Yani aşkını yaşıyor. Ve diyor ki ben bu kadınla erkek olan da olduğunu gördüğüm için de ben bu kadına güzel bir gelecek kurmalıyım. işlerimi toparlamalıyım. Bizim hayatımız güzel olmalı. Çünkü sırada aşk var. Birlikte e, hayatını garanti almak e, altına almak isteyen bir erkek görmekteyim. İşkolik demeyeyim ama özellikle sıra aşka geldiğinde erkeğin özellikle kadınla güzel bir hayat kurabilme adına yaptığı bir e, düşünce Var ve kadını anlatıyor zaten. Kadınla o yüzden partner olarak görmüştür görüyorum dedim. Kadınla beraber geleceğe adım atma derdinde olan bir erkek var. Ekim ayında sırada aşk var diyebiliyorum. Açıkçası ha ne var? Belki de karı kocasınızdır. E, kariyerinizde adımlar atacaksınız. Çünkü e, hanenize güzel kazanımlar sağlayabilmek adına e, bu evlilik birliğini e, güzel bir şekilde kurabilmek ya da devam ettirebilmek adına diyebiliyorum açıkçası. Evet falın sonrasında zaten oldukça şey e, nazar ve konuşuluyor. Ben artık konuşulma kısmını vallahi şey diye bakıyorum arkadaşlar. Yani ne, ne kadar onaylarsınız bilemem ama ne yapalım diyorum yani bırakalım konuşsunlar. Demek ki aşkımız, yuvamız, hayatımız, işimiz, aşımız yerindeki insanlar özendikleri için konuşacaklar, e, konuşuyorlar diyebiliyorum. Göğüsleri dik bir şekilde duruyorsunuz, alnınız ak dedikleri gibi dik olduğunuz bir işte duruşunuz çok net. Hani dedim ya bir erkek görüyorum kadının hayatını çok güzel idam ettirebilmesi için çabalıyor demiştim. Sanıyorum ki bununla alakalı amacına ulaşmış çok güzel bir erkek. Ee, bir ikilem varmış. Bunu sonlandırmış. Erkekten gelen güzel bir teklif olabilir bu. Fakat bu erkeğin iş hayatında yepyeni bir sayfa açtığını korunuyor. Helal süt emmiş. Haya, hayırlı ilerliyor. Hani böyle dersin ya yaptığı iyiliklerin karşılığını aldı diye tam olarak böyle. Öncelikle Ekim Kasım, Kasım diyelim Kasım ayısında bir kal kalabalık karışıklık fikir onaylanması için danıştığınız ve sonrasında haklı çıktığınız göğsünüzün dik durduğu bir duruş var. İş hayatınızda patron yönetici onaylanma yani haklı çıkma ve hakim olma sahip olma bu güdüler var burada arkadaşlar. Yani kendi hayatınızdaki kariyeriniz için değerlendirin. E belki bir koltuğa sahip olacaksınız. Terfiniz alınacak. Belki projeniz onaylandı. Belki bir iş açıyorsunuz. Belki e, orada yönetici olacaksınız. Bilemedim. Ama keyfiniz yerinde ve göğsünüz dik. Anlanız ak şeklinde bir, bir durum var yani. Şimdi konuşulma enerjiniz demek ki bundan dedim mesela. Çünkü çok açar açmaz konuşuluyor gibi görünüyordunuz. Bunun etkisi işteki başarınız çok fazla laflanır, dillenir. Kastamonu'nun K'si harfi var. Edirne'nin E'si harfi var. Adana'nın A'sı çok kalabalık gerçi ama harfler de çıkmış. Bu harfteki kişilerin bakın bir tane kuru kafa enerjisi var. İki küçük 
karınca gibi kalmış iki insanın ortasında kuru kafa görüyorum. Yani dikkat tehlikeli. E, ki siz artık aşmışsınız. Yani sizin özellikle Kasım ayında tehlikeli gibi gördüğünüz ne varsa hepsini açtığınızı, geride bıraktığınızı, mücadelenizin sonunda kazanan olduğunuzu söylüyor. Tatravalli gibi denge tahtanız net çıkmış. Kalabalık kişiler arasında dengeyi kurduğunuzu görüyorum. Ee, sizi seven ve sevmeyen insanlardaki o dengeyi kurulur yani bunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımda genel haneye e, aydınlıkta görüyorum. Daha ferah görüyorum. Fakat bu aşk tarafınızda ciddi anlamda şey var. Ee, aileler tanışıyor. Net. Yani güzel bir kalabalık var aşk tarafında. Atmalı da net çıkmış şanslı olduğunuz anlamına gelir. Kısmetlisiniz. Yani hani az önceki gibi çok eş zamanlı ilerliyor. Bu erkek bu haneyi ayakta tutabilmek için iyi gelir kazanma kadına güzelce adımlar atar. Kadın da bunu destekler. Ortak kararlarla maddi manevi birbirlerini tamamlayan çift. Dolayısıyla güzel bir kalabalık. Geldili gittili bir durum. Uzun boylu bir erkek ve ondan kısa kalan bir kadınla birbirlerini öpen bir çift. Etrafındaki kalabalık bu çifte bakıyor. Ee, evliyseniz de erkeğin az önce bahsettiğim gibi hamleleri bu aileyi ve tabi sizin de onayınızla bir kadının onayıyla yani sizin dediğim bir erkeğin düşüncesi var kadın da bunu onaylıyor çünkü ikisi adına güzel hayırlı bir durum söz konusu diyorum arkadaşlar güzel kalabalığınız var kızınız evladınızdır ya da sizin cemiyetinizdir bilemem ama güzel kalabalık ve sonrasında ciddi anlamda konuşulma yani nazar enerjisi var diyor bu fal bana arkadaşlar Falınız biraz az öz mücadelenizi kazanmışsınız ama önümüzdeki günler sizin adınıza hayırlı olacak. Buna en azından müjdeli dinden emin olduğum bir faldı. Hakkınızda hayırlı olur inşallah. Güzel de söyledim her şey gerçekleşsin diyorum. Yine ülke olarak içimizin yandığı maalesef sıkıntılı günlerde şahit oluyoruz. Süreç zaten bizleri zorladı. Burada güzel bir şeyler duyalım birbirimize umut olalım istiyorum sadece. Şimdi öncelikle aramızda yeni katın arkadaşlarımız da var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Öncelikle aşağıda bıraktığım bir WhatsApp linki var ki e, bu linke tıkladığınızda e, direkt yazarak bana ulaşım sağlamış olacaksınız. 0533 031 01 32 telefon numarası üzerinden Buket'te kahve falan Instagram hesabı üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkündür arkadaşlar. Fincanımın sonunda ben mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Sonuna kadar izlediğinizi bildiğim için tabii ki de birbirimizden güzel enerjiler alıyoruz. Eleştirilerinize ve önerilerinize kesinlikle açığım arkadaşlar. Ee, ben bu yolda sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam etmekteyim. Bu kadar çok pozitifsiniz diyorsunuz arkadaşlar. Tüm pozitif enerjimi sizlerden alıyorum. İyi ki sizler de varsınız. Birbirimize güzel destekler olduğumuza inanıyorum burada. Ee, tabii ki de eleştiriler var ama hadsizliklerle alakalı sıkıntılar yaşadığımda sizlerle burada dertleşiyorum. Yoluma inanın enerjinizle devam etmekteyim. O gibi insanlar benden ziyade bana yazılan yorumlarla alakalı dalga geçtiği zaman aslında daha çok e, üzülüyorum bu duruma ve dile getirmeme sebebiyet aslında bu durum veriyor. Ama e, dikkati de almıyorum açıkçası. Çünkü çok güzel destekleriniz var. Çok teşekkür ediyorum her birinizde. Süreçle alakalı da umutlu olduğumuz bir süreç. Mesela Haziran ve Temmuz bizim için çok daha şifacı geçti. Dilerim. Ağustos ve Eylül de öyle geçer ki biz de eyvah sonbahar geliyor. Tekrar mı biz kısıtlanacağız yoksa kaygısından kurtuluruz. Sağlığın yerindeyse su yolunu bulur demeyi öğrendiğimizi umuyorum hepimiz için. Çünkü bu dönem bize kafamıza vura vura ne kadar da önemli olduğunu gösterdi. Sadece kaygımız arttı arkadaşlar. O yüzden diyorum ki hem cebimiz hem de psikolojimiz her şekilde etkilendi. Ee, bu dönem inşallah şifalanacağız. Yarınlarımızdan umudumuzu yitirmememiz lazım diye umut eden biriyim. Her zaman yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemeliyiz. Ve sizlerin de umudunuzu yitirmemenizi umutlanıyorum. Neden diyeceksiniz? Hiçlik duygusuna kapılmamızı sebebiyet verir. En büyük gardımız umudumuz olmalı arkadaşlar. Kapanan kapılarımız varsa mutlaka bir açılacaktır. Ve nereden biliyoruz ki altın üstünden daha güzel olmadığını bir diye bir laf vardır. O bir gerçek. O yüzden hayırlısını inşallah yaşayalım. Sağlığımız yerinde ise su yolunu bulacaktır. Kesinlikle yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemeliyiz arkadaşlar. Son olarak kalbindeki kötülükleri barındıran kişilerden zarar gördüğümüzü anlamak lazım belki de. Yani size zarar veren bir kişi can ciğer dediğiniz insanlar bile olabiliyorlar. Ama bu insanlar kötülük barındırıyor. Haset, fesat, kin, düşmanlık, kıskançlık. 
Dolayısıyla bir insanın kalbinde varsa zaten etrafına ancak bunu verebilir. E, bize burada düşen, ben ilahi adalete çok inanıyorum. E, Bedduan negatif enerjisinden de çok korkuyorum. Ve yaşattığın duyguyu yaşamadan ölmezsinin gerçek olduğunu düşünüyorum. Sizler de kalbinizde güzelliklere kin ki e, bedduadan hem arınmış olalım. Ve de karşı taraf için söyleyebilecek en güzel dua şekli değil midir? Allah kalbindeki ekmeği sana yedirmeyi nasip etsin. Yani kalbinde barındıkların neler hepsi senin olsun. Aslında benim en hoşuma giden ve en doğru olduğunu inandığım dua şekli. Bana kötülükleri dokunan insanlar için bile söyleyebileceğim bir duadır. Size de temennim o. Üç buket temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Ee, sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Su yolunu bulacaktır arkadaşlar. Umudunuzu asla yitirmeyin yarınlarınızdan. En büyük gardınız umudunuz olsun. Üçüncü olarak da kalbinize güzellikler ekin. Her bir de sizlerin olsun arkadaşlar. Sabah 10 akşam saat 7 iki ayrı fal videosu yayına alıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Tabii ki de başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın.